వెల్కమ్ టు నైన్ నైన్ టీవీ నైన్ నైన్ టీవీ ప్రత్యేక చరి ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమం న్యాసలాలకు స్వాగతం గతంలో చాలాసార్లు మనం కళాని గారితో చర్చా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అయితే గత వారమే ప్రారంభం కావాల్సిన ఈ చర్చ కార్యక్రమం పోయిన వారం లేట్ అయింది కారణం ఆయనకి ఒక భయంకరమైన యాక్సిడెంట్ నుంచి బయటపడి ప్రాణాలతో బయటపడి ప్రస్తుతం ఆయన మన ముందు ఉన్నారు అయితే మనకు లీగల్ పరంగా న్యాయపరంగా ఏమైనా సూచనలు సలహాలు కావాలంటే ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో మీరు ఆ స్కూల్లో ఉన్న నెంబర్ కనుక ఫోన్ చేస్తే ఆయన మీకు సమాధానాలు ఇస్తారు ఆయన సుప్రీంకోర్టులో హైకోర్టులో చాలా అనుభవం ఉన్న సీనియర్ అడ్వకేట్ అలాగనే చాలా కేసులు అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ కేసులు గెలిచిన సందర్భాలే ఉన్నాయి సో సెన్సేషన్ కేసులు కూడా చేసిన అడ్వకేట్గా ఆయనకు మంచి పేరు ఉంది సో మొత్తం మీద ఎలాగోలా ప్రాణాలతో బయటపడి ఈరోజు మన ముందున్న కళ గారి మరి పరిచయం చేసుకున్నా సార్ నమస్తే సార్ సార్ మొత్తం మీద పోయిన వారం ప్రారంభం కావాలనుకున్న ప్రోగ్రాం లేట్ అయింది నిన్న సంబంధించిన ఆ యాక్సిడెంట్స్ బయటపడి మళ్ళీ మా వ్యూవర్స్ అందరికి కూడా న్యాసలాలు అందించాలని దేవుడు ఆశించినట్టున్నాడు ఆశించిన ఆశ మేరకు ప్రస్తుతం మీరు లైవ్లో ఉన్నారు సో అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఈ క్రైమ్ పట్ల అలాగనే జరుగుతున్న పరిణామాల పట్ల ప్రభుత్వం ఎలా అంటే ప్రజలు ఎలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి దీనికి సంబంధించి ఏదైనా సరే ఒక న్యాయ న్యాయపరంగా ఏదైనా ఇబ్బందులు తలెత్తినప్పుడు వాళ్ళకి ఏ విధమైన సజెషన్ మీరు ఇస్తారు ముఖ్యంగా ఈ రోజున చూస్తే ఈ మహిళా విషయాలకు వస్తే వాళ్ళు దేశవ్యాప్తంగా ఈ మధ్య సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి అనేక తీర్పుల దృష్ట్యా పోలీసులు కౌన్సిలింగ్ ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు ఒకప్పుడు భర్తలు ఏమనే వాళ్ళు అంటే కేవలం చట్టాలు భార్యలకే ఉన్నాయి భర్తలకు లేవు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ కేసులో ఏ కేసులో చాలా బాధలకు గురి కావాల్సి వస్తుందని చెప్పారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ పోలీస్ స్టేషన్స్లో ముఖ్యంగా కంప్లైంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ ఇవ్వకుండా ముందు కౌన్సిలింగ్ ఏర్పాటు చేసి అనుభవమైన పోలీస్ ఆఫీసర్ల చేత ముందు వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించి సాధ్యమైనంత వరకు ఈ కేసులు రిజిస్టర్ కాకుండా ఇద్దరిని సర్ది చెప్పి ఇంటికి పంపించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అది ఒక మంచి పరిణామం అది తర్వాత ఇంకా మరీ వే దీంట్లో వర్స్ట్ కేసెస్లో మాత్రం పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ చేసి భర్తని కోర్టులో ప్రవేశపెడుతున్నారు అక్కడ ఆయన బెయిల్ తీసుకోవడం అవి జరుగుతున్నాయి సార్ ఈ ఫోర్ నైంటీ ఎయిటీ సెక్షన్ కేసులో గతంలో అంటే కుటుంబ సభ్యుల ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకపోయినప్పుడు కూడా కావాలని చెప్పేసి కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు పెట్టడం వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయించడం ఇవన్నీ కూడా జరిగేవి అవును అంటే ఫోర్ నైంటీ ఎయిటీ కేసు ఉంటే భయపడే స్థాయి నుంచి ఒకవేళ కేసు పెట్టినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ కావచ్చు ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న నిర్ణయం కావచ్చు ఇది ఏ విధంగా ఉంది తర్వాత ఒక ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ సెక్షన్ పెట్టిన తర్వాత కౌన్సిలింగ్ తర్వాత దాని తర్వాత ప్రక్రియ ఏంటి ఒక బాధితురాలు ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలి అలాగనే బాధితురాలు కాకుండా అవతల అంటే అపోనెంట్ ఎవరైతే తమ మీద కేసు పెట్టబడిందో వాళ్ళు ఏ విధంగా లీగల్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈ లీగల్ విషయాల మీద కొంచెం అవగాహన చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు పోయిన వారం ఒక సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులో సుప్రీంకోర్టు ఏమందంటే ఈ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ కేసు అనేది చాలా మిస్యూజ్ అవుతుంది దీనివల్ల హిందూ వివాహ వ్యవస్థ మొత్తం పతనం అయిపోతుంది అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో నా ఉద్దేశ ప్రకారంగా ఈ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ అనేది ఇందాక మనం పోయిన సంవత్సరం చూసినట్లుగా ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ ఎలాగైతే రద్దయిందో అడల్ట్రీ అదేవిధంగా ఇది కూడా ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ కూడా రద్దయ్యేటువంటి పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ఏదేమైనప్పటికి కూడా ఇది కుటుంబ విషయాల్లో భార్యాభర్తల మధ్య ఏవైతే గొడవలు వస్తున్నాయో వాటిలో భర్తలు ఇప్పుడు భయపడాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు వాళ్ళు ఏది ఉన్నప్పటికి కూడా వాళ్ళు కోర్టులోనే వాళ్ళ కేసులో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ భార్య ఇతని మీద ఎన్ని ఇవి రాసినప్పుడు కూడా వాస్తవాలు కానీ అవాస్తవాలు రాసినప్పటికి కూడా ఆ అంశాలన్నీ మీరు విచారణలోనే తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాదే పోలీసుల ప్రమేయం మాత్రం ఇప్పుడు ఫోర్ నైంటీ ఎయిటీ కేసెస్లో డైరెక్ట్గా కనబడట్లేదు ఎక్కడో మార్మూల పోలీస్ స్టేషన్లలో కేవలం ఒకటి రెండు సంఘటనల్లో వాళ్ళు భర్తలను పట్టుకొచ్చి అక్రమంగా నిర్బంధిస్తే అలాంటి సంఘటనలు తప్పితే మామూలుగా ఎక్కువ మెజారిటీ కేసుల్లో చూస్తే మాత్రం ఇప్పుడు పోలీసులు కౌన్సిలింగ్ చేయిందే ఎఫ్ఐఆర్లు ఇవ్వడం లేదు మహిళల పరంగా మనం మహిళల సంబంధించిన అంశానికి వస్తే నిజంగానే భర్త నుంచి కానీ హెరాస్మెంట్ జరుగుతుంటే ఇక్కడ ఒక విషయం కూడా మనం గమనిస్తున్నాం సార్ జరుగుతున్న కేసుల నేపథ్యంలో అంటే ఎవరైతే కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారో కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చే పోలీసులను కూడా భర్తలు మేనేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియలో కూడా కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి సో కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ సరిగా జరగడం లేదు అన్న విషయం మీద కూడా కొంతమంది బాధ్యులు చెప్తున్న నేపథ్యం
సరే ఈ ఎన్నిసార్లు చేసినప్పుడు కూడా భర్త రాలేదు కానీ భర్త యాక్చువల్గా ఎప్పుడైతే స్టేషన్కి వచ్చాడో ఆ రోజున భార్య లేదు దీన్ని అక్కడ అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని సిచ్యువేషన్ ఏమైందంటే మరి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఏమో కానీ భర్త వచ్చాడు పోలీస్ స్టేషన్లో చెప్పాడు వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళా నిన్న పొద్దున భార్య సంజీవ్ రెడ్డి నగర్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే లేదమ్మా నీ కేసుకి ఏం లేదు మూడు నెలలు అయిపోయింది మూడు మూడు సంవత్సరాల కిందట మీ ఆయన డైవర్స్కి ఫైల్ చేసుకున్నాడు ఇంకా ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏంటి ఒకవేళ మీ భర్తే నీ మీద కేసు పెడితే నువ్వేం చేస్తావని ఆమెని ఫిర్యాదుదారుడినే బెదిరించిన సంఘటన నిన్ననే ఎస్ఆర్ నగర్లో జరిగింది నేను వెంటనే కమిషనర్ గారికి ఫోన్ చేశాను కమిషనర్ గారు మీరు ఈ మొత్తం టెక్స్ట్ని మెసేజ్ చేయండి నేను చూస్తానని చెప్పారు వెంటనే వాళ్ళు సంజీవ్ రెడ్డి నగర్ పోలీసులు అలర్ట్ అయిపోయి వాళ్ళు ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్కి ఈ అమ్మాయిని పంపించారు మళ్ళీ ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఈమె ఫిర్యాదుని తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇలాంటి మహిళలకి అంటే మీరు అడ్వకేట్గా మీరు అనుభవం ఉంది కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడగలిగారు అలా కాకుండా న్యాయపరంగా ఆమె కనుక తను సంక్రమించాల్సిన ఏమైతే హక్కులు ఏమైతే ఉన్నాయో తనకు కౌన్సిలింగ్ విషయంలో న్యాయం జరగట్లేదని చెప్పి అనిపిస్తే ఆమె కోర్టును ఆశ్రయించవచ్చా లేకపోతే ఆమె పోలీసు ఉన్నతాధికారులను ఆశ్రయించడం అనేదే కరెక్ట్ ప్రొసీజరా మీరు ఫస్ట్ పోలీసు ఉన్నతాధికారులను సంప్రదించాలండి వాళ్ళ బిజీలో వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ టైమింగ్స్ కూడా చాలా ఇప్పుడు కష్టంగా ఉంది కానీ వాళ్ళు ఏదో ఒక టైం చెప్తారు సాటర్డే సండేనో లేదా ఫ్రైడే సాటర్డేనో మధ్యాహ్నం మూడు నుంచి ఐదు గంటల దాకా ములాఖాత్ అనే టైం పెట్టారు ఆ టైంలో మీరు వెళ్ళి కలిసి ఫస్ట్ మీరు ఒక రిప్రజెంటేషన్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఉన్నతాధికారులకు ఇవ్వాలి ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడ కూడా మీకు కనుక న్యాయం జరగకపోతే సెకండ్ మీరు ఏం చేస్తారంటే రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్లో ఒకటి ఫిర్యాదుని పంపించి కమిషనర్ కానీ సూపరింటెండెంట్ కానీ పంపించి ఆ ప్రూఫ్ని మీరు జతపరుస్తూ మీరు ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ చేసుకోవచ్చు కోర్టులో అప్పుడు మీ కేసుని రిఫర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది పోలీస్ సార్ భవానీ గారు ఒక లైన్లో ఉన్నారు భవానీ గారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం చెప్పండి అండి సార్ మా అబ్బాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా చేస్తున్నాడు అండి ఇప్పటికి ఉద్యోగం వచ్చిందని మా అప్పాలు మనమరాలు కూతురు కూతురు అయితే వాళ్ళు తెలంత మాతో చుట్టారకం ఏం లేదు ఇప్పటికి ఉద్యోగం వచ్చింది అని మాతో చుట్టారకం చేసి అమ్మాయికి మాకు ఇస్తాము అనేసి మా ఇంటికి వచ్చి వీళ్ళిద్దరు ప్రేమించుకోవడం సినిమాలు చల్లడము ఇలాగా వాట్సాప్ మెసేజ్లు ఐ లవ్ యూ చెప్పుకోవడం ఇవన్నీ అయ్యావండి కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి అంటే అమ్మాయికి మా అబ్బాయికి ఇస్తామని మా చెత్త అలాగే వచ్చారండి మా ఇంటికి తీసుకొని వచ్చాక వీళ్ళిద్దరు సినిమాలకి వెళ్ళడము ఐ లవ్ యూ చెప్పుకోవడము ఇవన్నీ అయిపోయేవి అయ్యాక ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగము ఉన్న అబ్బాయి వచ్చాడు మేము అటు ఇచ్చుకుంటాము అనేసి మా మా అబ్బాయికి ఇవ్వకంట ఆపించారండి అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద మేము మనం ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు అంటే మెసేజ్ లో అవన్నీ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఏం చేయమంటారండి మాకైతే ఎవరు తెలిసిన లేరు వాళ్ళు ఏమంటే అవతల చేసుకోబోయే పిల్లడు కూడా సౌండ్ పార్చే అమ్మాయి తాలూకాలు సౌండ్ పార్చే మా ఆయన చనిపోయారు నేను మా పిల్లలే ఉన్నాం ఇంకెవరు లేరు మాకు ఇలా మోసం చేశారు మా బాబు కూడా చాలా బాధ పడుతున్నాడు మీరు పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేయండి అంటే అంటున్నారు మగ పిల్లలు పెట్టుకున్నా అది చల్లదు అని అంటున్నారు సార్ మగ పిల్లలు అబ్బాయిని ఎవరికైనా ఒకటే ఉంటదండి మీరు మగ పిల్లగాడైనా సరే పెట్టవచ్చు కేసు మీకు మీరు కేసు పెట్టి అధికారం ఉంది మీరు కేసు పెట్టండి మీరు పోలీస్ స్టేషన్ అక్కడ అమ్మాయి పెట్టిన మెసేజ్లు ఉన్నాయి అమ్మాయిలు పెట్టిన ఆ మెసేజ్లు అన్ని మీ దగ్గర భద్రపరచుకోండి వాటిని ఒక సీడీలో మాత్రం వేసి ఆ సీడీని కూడా మీరు పోలీస్ స్టేషన్ సమర్పించండి మీకు ఖచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుంది ఒకవేళ పోలీస్ స్టేషన్లో మీకు ఏమన్నా చేదు అనుభవం అయితే మీరు అధికారులని సంప్రదించండి పోలీసు అధికారులని మీరు కలవచ్చు సార్ అమ్మాయికి ఇష్టం లేదు అని చెప్పించేస్తున్నారు సార్ వాళ్ళ మేనమామ వాళ్ళ నాన్న బాగా ప్రజలు చేసి అమ్మాయికి ఇప్పుడు అబ్బాయి అంటే నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పించున్నారు సార్ ఇప్పుడు మీరు ఏంటి అబ్బాయి తరఫున మీరు అబ్బాయి తరఫునండి అందుకే ఎక్కడికి వెళ్ళాపోతున్నాము అదే అదే మీరు అబ్బాయి తరఫున ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమ్మాయే వద్దంటోంది అంతే కదా మీరు అదే మీరు కంప్లైంట్ కనుక ఇస్తే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు పోలీసులు ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు ఆ కౌన్సిలింగ్ నేపథ్యంలో వాళ్ళు అసలు విషయాలన్నీ కనుక్కుంటారు అమ్మాయిని బెదిరించి ఆ రకంగా మాట్లాడించారా లేకపోతే మా అమ్మాయికి స్వభావంగానే ఆమెకి ఇష్టం లేదా అనే విషయం మీకు తెలుస్తుంది అది మీకు పోలీస్ స్టేషన్లో తెలుస్తుంది మీరు పోలీస్ అధికారులను కలవండి మీరు 
చూస్తాను కదా సార్ అంటే ఈ ఇలాంటి కేసుల్లో కూడా అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా అమ్మాయిలు మోసం చేస్తున్నారు అమ్మాయిలే మోస మోసపోతున్నారని చెప్పి అన్న యాంగిల్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చిన మొట్టమొదటి కాలు కూడా అంటే ఒక అబ్బాయిని ఈ రకంగా అమ్మాయి మోసం చేస్తే అంటే అమ్మాయికి ఇంటెన్షన్ మోసం చేయాలని లేదు ఇంట్లో పేరెంట్స్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రజల వల్ల ఒప్పుకోకపోవడం ఇంకో పెళ్లి చేయడం సో ఇలాంటి క్రమంలో అబ్బాయి తరఫున ఖచ్చితంగా అతను కూడా బాధపడతారు ఈ అమ్మాయి కూడా అంటే పూర్తి స్థాయిలో ఆమెకి ఇష్టం లేదు పూర్తి స్థాయిలో ఆమె ఇష్టం లేకపోయినా ఒప్పించారు సో ఇలాంటి క్రమంలో అతను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే న్యాయం జరుగుతుందా లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ అతను పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తే కనుక ఈ అమ్మాయిని పిలిపించి ఈ అమ్మాయిని వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు కౌన్సిలింగ్ చేసి ఆ కౌన్సిలింగ్ నేపథ్యంలో అసలు విషయాలు ఏంటి తెలుసుకుంటారు నిజంగానే ఈ అమ్మాయికి ఇష్టం లేదా లేకపోతే ఏమైనా బలవంతం ప్రోద్బలం మీద ఏమి ఇష్టం లేదని చెప్తున్నారా అనే విషయం వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు తెలుసుకొని ఈవెన్ కోర్టులో మీరు ఫ్యామిలీ కోర్టుకి వెళ్తే కూడా సారీ సివిల్ కోర్టుకి వెళ్తే కూడా సివిల్ కోర్టులో కూడా ఇంజక్షన్ రావచ్చు మీకు ఇంకొక అమ్మాయి ఇంకొక అబ్బాయిని ఈ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోకుండా కోర్టు కూడా ఆర్డర్ ఇస్తుంది అలా కూడా మీకు రిలీఫ్ ఉంటుంది అన్నమాట సార్ ఇంకో కాల లైన్లో ఉన్నాడు హలో హలో సార్ నమస్తే అండి నమస్తే మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి మాది రాజమండ్రి అండి సార్ అడ్వకేట్ గారితో మాట్లాడండి ఓకే సార్ మాట్లాడండి సార్ నమస్తే అండి నమస్తే చెప్పండి సార్ మాకు మేము ఏదంటే శాండబోర్డ్ కార్మికులం అండి రాజమండ్రి శాండబోర్డ్ కార్మికులు ఆ కార్మికులు అండి అయితే చంద్రబాబు గారికి డబ్బులు రావాల్సింది అది హైకోర్టు ఇద్దామండి అయితే ఆయన మాకు రావాల్సిన డబ్బులకు ఆ కన్ఫర్మ్ గారి డిపార్ట్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కలెక్టర్ ఎగ్జిబిషన్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం అందరికి కూడా హైకోర్టు నోటీసులు పంపించిందండి పంపితే అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా బెంచ్ కూడా అదండి ఆధారపడిన సార్ దానికి ఏంటండి మార్కు మీరు రిజిస్ట్రార్ జ్యుడిషియల్ కలవాలండి రిజిస్ట్రార్ జ్యుడిషియల్ కలిసి మీ మీ లాయర్ గారి ద్వారా ఒక పిటిషన్ పెట్టాలి ఎక్స్పైడెడ్ పిటిషన్ అని పెట్టాలి దాంట్లో కనుక అర్జెన్సీని వివరిస్తే తప్పకుండా ఆ మ్యాటర్ బెంచ్ మీదకి వస్తుందండి అది అనుకోవడం ఉండదు మీరు పట్టించుకోకపోతే అది ఇరవై ఏళ్ళు పడుతుంది మీరు వెంటనే మీ లాయర్ గారి ద్వారా ఒక పిటిషన్ పెట్టించి దాన్ని బెంచ్ మీద తెప్పించుకోండి సో ఈ కేసు విషయంలో మా సార్ మాట్లాడుకుంటే అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు కోర్టులో డిలే అవుతున్నాయి తర్వాత మా మా పట్టించుకోవట్లేదు అంటే అవతల పట్ల నా ఎక్స్పర్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు అనుమానాలు ఉన్నప్పుడు అంటే బెంచ్ మీద రాకుండా అడ్డుకున్నా కూడా వీళ్ళు చేయాల్సిన పనులు ఏంటంటే ఏమైతుందండి హైకోర్టు లోపల ఎలా ఉందంటే పరిస్థితి ఈ రికార్డ్ సెక్షన్ కానీ ఫైలింగ్ సెక్షన్ కానీ ఇందులోపల ఈ ఎక్సెప్ట్ స్టాఫ్ తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి కూడా పర్మిషన్ లేదండి సిసి కెమెరాలు కూడా పెట్టారు పెట్టినప్పటికి కూడా ఏం చేస్తారంటే ఈ క్లర్క్స్ ఉన్నారు కొంతమంది అడ్వకేట్ క్లర్క్స్ కానీ లేకపోతే కొంత జూనియర్ అడ్వకేట్స్ కానీ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఆ రూమ్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు డీటెయిల్గా వెళ్ళిపోయి సపోజ్ నా కేసు ఒకటి ఉంది ఆ కేసు బండల్ కనుక ఆ టేబుల్ మీద కనబడిందంటే వాళ్ళకి ఇవాళ ఉన్న కేసులను తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడతారు మళ్ళీ ఎక్కడో అక్కడ పెట్టడానికి ఆ కేసు కనుక ఆ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి ఇంకెక్కడన్నా పడేసాడు అనుకోండి వేరే కట్టలో కల్పేశాడు అనుకోండి ఆ ఫైల్ మీకు దొరకాలంటే కనీసం రెండేళ్ళు పడుతుంది సో అంటే ఆ కేసుని రెండేళ్ళు భూస్థాపితం చేసేసినట్టే ఇలాగ ఉద్దేశపూర్వకంగా కనుక ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తే ఆ కేసు బండల్ మాయం చేస్తారు మళ్ళీ మీరు దానికి పోలీస్ ఈయనకి జడ్జి గారికి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి జడ్జి గారు ఎంక్వైరీ ఆర్డర్ చేయాలి వాడు ఉద్యోగం పోయే పరిస్థితిలో ఈ ఫైల్ దొరుకుతుంది ఇలాగ కారణాల వల్ల కూడా అనేక కేసులు ఈ రోజున హైకోర్టులో బెంచ్ మీదకి రావడం లేదు అంటే అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక కంప్లైంట్ ఎవరిని ఆశ్రయించాలి సార్ రిజిస్ట్రార్ జ్యుడిషియల్ని ఆశ్రయించాలి రిజిస్ట్రార్ జ్యుడిషియల్ని ఆశ్రయించి డైరెక్ట్గా మీరు కంప్లై ఒక పిటిషన్ రాసిస్తే లేదా ఎక్స్పైడైట్ పిటిషన్ అని ఇస్తే కూడా ఏదేమైనా జడ్జి గారి పర్మిషన్ ఇస్తే తప్ప ఈ పిటిషన్ కూడా బెంచ్ మీదకి రాదు మీరు రిజిస్ట్రార్ జ్యుడిషియల్కి ఇచ్చినా రిజిస్ట్రార్ జ్యుడిషియల్ మళ్ళీ వెళ్ళి ఈ జడ్జి గారిని ఛాంబర్లో కలిసి చెప్తారు ఇలాంటి లెటర్స్ ఉన్నాయి సార్ మేం చేయమంటారు ఆ జడ్జి గారు ఎలా ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే మీరు ఒక యాభై కేసులు వేయండి ఇవాళ ఇవాళ ఒక ముప్పై కేసులు వేయండి అని ఆయన నంబర్ చెప్తారు ఎన్ని చెప్తే అన్ని కేసులే బెంచ్ మీదకి రావాలి సార్ ఒక కలర్ లైన్లో ఉన్నాడు హలో హలో సార్ నమస్కారం సార్ సార్ మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి సార్ మాది నల్గొండ జిల్లా సార్ నల్గొండ జిల్లా సార్తో మాట్లాడండి చెప్పండి హలో సార్ నా పేరు నరేష్ లింగంపల్లి సార్ గట్టిగా చెప్పండి కొంచెం నా పేరు నరేష్ సార్ ఓకే న
ఇష్టం లేకుండా ఇక్కడ టెంపుల్ లో చిట్టాల దగ్గర పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఒక టూ మంత్ టూ మంత్స్ దాకా అవుట్ ఆఫ్ వెళ్ళిపోయారు సార్ విశాఖపట్నం అక్కడ పెళ్లి చేసుకున్నారు అయిపోయింది అక్కడ వాళ్ళకు ఫుడ్ ఎగస్ట్రా ఎగస్ట్రా నచ్చక మళ్ళీ తిరిగి నల్గొండకు వచ్చారు అతని భావనైన నేను నా ఇంట్లో ఆశ్రయం పొందారు ఆ తర్వాత మేము ఉంటున్న ప్లేస్ చూసి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు రకింగ్ చేసి అమ్మాయిని మేము కూరగాయలకు వెళ్ళి చూసి మమ్మల్ని కొట్టి అమ్మాయిని తీసుకొని వెళ్ళారు సార్ అయితే ఆల్రెడీ పోలీసులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అప్పుడు పెళ్లి అయినప్పుడు పోలీసులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే బ్యాంగ్లూరు కేసులు అయ్యాయి అయిపోయాయి ఆ తర్వాత మేము చిట్టాల్లో ఉంటున్నాక కూడా మమ్మల్ని కొట్టి తీసుకుపోయారు మేము కూడా కేసు పెట్టాము పెట్టాక పోలీస్ స్టేషన్ లో మాకు న్యాయం చేయమని చెప్తే అమ్మాయిని ఒక వన్ వీక్ తర్వాత తీసుకొచ్చి ఇట్లా సంగతి ఈ అమ్మాయి నేను కిడ్నాప్ ద్వారా పోలేదు మా తల్లిదండ్రులకు ఇష్టపూర్వకంగా పోయినా అని చెప్పింది సార్ అయితే ఇప్పుడు మా బావమర్ది పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి సార్ అబ్బాయి అమ్మాయి మీద ఆశలు పెట్టుకొని జీవిస్తున్నాడు మరో పెళ్లి చేసుకోమన్నా చేసుకోవడం లేదు ఇలా జరుగుతుంది సార్ అబ్బాయి అమ్మాయి అంటే తిచ్చి సార్ అమ్మాయి మాత్రం ఈజీగా తీసేసుకుంది ఇప్పుడు దీనికి ఫ్యామిలీ కోర్టు లో వేసుకోని ఫ్యామిలీ కోర్టు లో వేసుకొని పెళ్లి జరిగింది కాబట్టి ఆ పెళ్లి జరిగిన ప్రూఫ్ అని కోర్టు లో ఫైల్ చేసి సార్ అంటే పెళ్లి పెళ్లి జరగడానికి జరిగింది టెంపుల్ లో సార్ అయితే ఏమైనా సర్టిఫికేట్ కూడా ఏమి లేవు అక్కడ సర్టిఫికేట్స్ వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వలేదు వాళ్ళు ఇవ్వాలంటే సర్పంచ్ గాని వాళ్ళ వాళ్ళ తీసుకురమ్మని చెప్పారు అయితే అప్పుడు అసలు ఊళ్ళో ఎవరు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా ఒప్పుకోలేని పరిస్థితిలో వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కదా మా సాక్ష్యాలు ఎవిడెన్స్ అంటే టెంపుల్ లో జరిగిన పెళ్లికి వాళ్ళు ఏం మేము ఇవ్వలేము టెంపుల్ లో పూజారి కూడా లేడా పూజారి ఉన్నారు అండ్ అక్కడ చైర్మన్ ఉన్నారు చాలు వాళ్ళ వాళ్ళ సాక్ష్యం చాలు ఒక పూజారి వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పేటంటే చాలు నా సమక్షంలో పెళ్లి జరిగింది లేదు సార్ అంటే ఇప్పుడు ఆ పూజారి దగ్గరికి కూడా పెళ్లి జరిగిన పూజారి దగ్గరికి కూడా అండ్ ఆ చైర్మన్ దగ్గరికి ఒక టాట ఏసీలో ఏటకత్తులు వేసుకొని వచ్చి తప్పుతాం నరుకుతాము వీళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో చెప్పండి అంటే అప్పటి నుంచి వాళ్ళు భయపడి సాక్ష్యం కూడా చెప్పడానికి భయపడుతున్నారు సార్ ఆ కేసు పెట్టండి మీరు క్రిమినల్ కేసు పెట్టండి వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసు పెట్టి ఇలా సాక్ష్యాలు తారుమారు చేస్తున్నారు బెదిరించి సాక్షులని ముందుకు రానీకుండా చేస్తున్నారని మీరు ఒక కేసు పెట్టండి కేసు పెట్టిన తర్వాత పోలీసులు ఆ అధికారులు విచారణ చేసి నిజంగా ఈ పూజారి ముందు పెళ్లి అయిందా లేదా అనేది వాళ్ళు నిర్ధారణ చేస్తారు ఒకవేళ గుళ్ళో సీసీ కెమెరా ఏమైనా ఉంటే సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ కూడా మీకు లభిస్తుంది ఒకవేళ వెంటనే కనుక అయితే ఐదారు రోజుల్లో కనుక అయితే మీకు ఆ సీసీ ఫుటేజ్ కూడా దొరుకుతుంది అది కూడా మీరు ప్రయత్నం చేయండి సార్ అంటే ఈ ఈ లవ్ మ్యారేజ్ విషయంలో మనం చూసాం గతంలో కూడా ఒక ఇష్యూ జరిగింది అంటే పెద్దలకు నచ్చకపోవడంతో అటాక్ చేసి చంపేసిన పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి సో అంటే ప్రాథమిక దశలో అంటే ఇష్యూ తెలిసిన వెంటనే అంటే ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్నారని తెలుసుకున్న వెంటనే వాళ్ళు అలర్ట్ అయిపోయి పోలీస్ అధికారులను కనుక ప్రొటెక్షన్ తీసుకుంటే అంటే గతంలో పోలీస్ అధికారులు ప్రొటెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళని వేటాడి చంపుతున్నారు సో ఈ నేపథ్యంలో మాకు పూర్తి స్థాయిలో ప్రొటెక్షన్ కావాలి మా లైఫ్ థ్రెడ్ ఉంది అని చెప్పాను కనుక ఎవరైనా ప్రేమికులు ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ఆశ్రయించవచ్చా లేకపోతే కోర్టు ద్వారా కానీ లేకపోతే లీగల్గా ఏమైనా ప్రొటెక్షన్ పొందే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అయితే ఎవరు పడితే వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మాకు రక్షణ కావాలంటే ఇచ్చే పరిస్థితి అయితే లేదు రక్షణ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు కోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకే రక్షణ దొరకట్లేదు వీళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వండి అంటేనే స్టాఫ్ లేదు వాళ్ళ దగ్గర ఫస్ట్ పాయింట్ మరి ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చి నాకు రక్షణ లేదు చంపేస్తారంటే అవన్నీ మీకు భయాలు అనుమానాలు వాటికి మేమేం స్పందించమని అనే ప్రతి వాడు అంటున్నాడు అక్కడ కాకపోతే మీరు ఏం చేయాలంటే కొంత మెటీరియల్ చూపించాలి కొంత మెటీరియల్ చూపించాలంటే నిజంగానే థ్రెట్ ఉంది లైఫ్ థ్రెట్ ఉంది అంటానికి లేదు ఓ పలాన వాడు వచ్చాడు పలాన వాడు ఆ గోడ వెనకాల ఉన్నాడు వాడి చేతిలో కత్తి ఉంది పొడవలు ఉంది అని కనుక మీరు చెప్పినప్పుడు నిజంగా వెళ్ళినప్పుడు ఆ మనిషి అక్కడి నుంచి పారిపోతుండాలి కొడవలతో అలాంటి సమ్ ఇంక్రిమినేటింగ్ మెటీరియల్ ఉంటే తప్ప ఇలాంటి వాళ్ళకి రక్షణ లేదు కాకపోతే పోలీస్ స్టేషన్లో ఇద్దరు మేజర్లు వచ్చి మేము పెళ్లి చేసుకుంటామంటే మాత్రం పోలీసులు హ్యాపీగా చేస్తారు పెళ్లి వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు 
మా ముందే చేసుకోండి అంటారు దండలు మార్చుకుంటారు అసలు ఇది పద్ధతి ప్రకారంగా వాళ్ళు వెళ్ళి చేస్తారు సార్ దీంట్లో ఇంకొకటి ఒకటి ఉంది సార్ అంటే వాళ్ళిద్దరికీ రక్షణ కావాల్సినప్పుడు బైండ్ ఓవర్ కేసు అనేది ఒకటి ఉంది మీ కూడా తెలిసి ఉంటుంది దాంట్లో బైండ్ ఓవర్ కేసు అంటే ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా సరే వీళ్ళ నుంచి మాకు థ్రెడ్ ఉంది వీళ్ళ నుంచి ప్రాణహాని ఉంది అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ నుంచి ప్రాణహాని ఉండకుండా ఉండేందుకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బాండ్ రాపించుకొని బైండ్ ఓవర్ పెట్టే అవకాశం ఉందా అసలు బైండ్ ఓవర్ కేసు అంటే ఏంటి బైండ్ ఓవర్ కేసు అంటే ఈ బైండ్ ఓవర్ చేసే పని ఏంటంటే ఈ మేజిస్ట్రేట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్స్ ఆర్డిఓ ముఖ్యంగా వీళ్ళకి పవర్స్ ఉంటాయి బైండ్ ఓవర్ చేసే పవర్స్ హైకోర్టు ఏముంటుందంటే ఇతన్ని తీసుకెళ్ళి బైండ్ ఓవర్ చేయించండి అంటారు బైండ్ ఓవర్ చేయించండి అంటే పోలీసులు ఏం చేస్తారంటే అతన్ని పట్టుకొచ్చి ఈ ఆర్డిఓ గారి దగ్గర తీసుకొస్తారు ఆర్డిఓ గారి దగ్గర వీళ్ళు ఒక డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి ఏమనంటే నేను పలానా సో అండ్ సో సో అండ్ సో నాకు ఈ రకమైనటువంటి ప్రాణహాని ఉంది పలానా వ్యక్తి చేతిలో అంటే ఆ వ్యక్తితో ఎవరి చేతిలో అయితే ఈయనకి హాని ఉందో ఆయన రాసి ఇవ్వాలన్నమాట రేపు పొద్దున కనుక నా వల్ల ఎవరికైనా ఏమైనా అయినా దానికి పూర్తి బాధ్యత నేనే అని చెప్పేసి ఆయన రాసి సంతకం పెడతాడు సో దట్ ఈస్ బైండ్ ఓవర్ అనమాట ఆ రకంగా బైండ్ ఓవర్ చేయించుకొని పంపిస్తారు దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే రేపు పొద్దున ఈ విధానికి ఏ విధంగా ఎవరు ఏం చేసిన హాని ఇతనే పట్టుకెళ్తారు కాబట్టి అతను జాగ్రత్తగా ఉంటాడు వీడి ప్రాణాన్ని రక్షించడమే వాడి బాధ్యత ఇప్పుడు అలాంటివన్నీ బైండ్ ఓవర్ కేసులు ఉంటాయి ఈ ఆర్డిఓ గారికి పర్మిషన్ ఉంటుంది బైండ్ ఓవర్ అంటే అది కోర్టు ద్వారా పొందొచ్చా లేకపోతే డైరెక్ట్గా పోలీస్ స్టేషన్ ద్వారా వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ మీరు పోలీసులో కంప్లైంట్ ఇస్తే పోలీసులు ఆర్డిఓ గారి ద్వారా దాన్ని అరేంజ్ చేస్తారు లేదా మీరు కోర్టుకి వెళ్ళి కోర్టులో కనుక పిటిషన్ వేస్తే కోర్టు డైరెక్షన్స్ మేరకు ఆర్డిఓ గారు బైండ్ ఓవర్ తీసుకుంటారు అంటే ఇంకోటి కూడా జరుగుతుంది సార్ అంటే ఈ ఈ పరువు హత్యలు తర్వాత ప్రేమ పెళ్ళి అంటే ఇప్పుడు మనకు రెండు కాల్స్ కూడా అవే వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ ప్రేమికులు అంటే ఇద్దరు మేజర్స్ అయిన తర్వాత చాలా వరకు కూడా పోలీసులు స్పందిస్తున్నారు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నారు అవసరమైతే దగ్గర నుండి పెళ్లి చేస్తున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి అయినప్పటికీ కూడా నడి రోడ్డు మీద దారుణంగా నరికి చంపిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో మేజర్లుగా వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి తర్వాత లీగల్గా వాళ్ళకి ఎలాంటి రైట్స్ ఉంటాయి లీగల్గా వాళ్ళు ఏమన్నా కోర్టు నుంచి ప్రొటెక్షన్ పొందడం కానీ ఆ తర్వాత మనం చెప్పే మీ బైండర్ గురించి చెప్పారు అలా కాకుండా వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ పరంగా వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ లాంటిది ఏమైనా ఉందండి ఇద్దరు కూడా మేజర్లు కాబట్టి కోర్టు పరంగా లీగల్గా వాళ్ళకి ఎలాంటి రైట్స్ ఉంటాయి సార్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే అండి వీళ్ళు ఇందాక వెళ్ళారు గుడికి వెళ్ళారు పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్లి చేసుకునే ముందు వీళ్ళు కొన్ని కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి వీళ్ళు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ చట్ట ప్రకారంగా వివాహం చేసుకుంటున్నారో తెలుసుకోవాలి అది స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కిందన లేకపోతే హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కిందన క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ యాక్టా ముస్లిం మ్యారేజ్ యాక్టా చూసండి చూసి ఆ చట్టంలో ప్రతి మ్యారేజ్కి కొన్ని ఖచ్చితమైన నిబంధనలు ఉన్నాయి వాటిని వీళ్ళు పాటించాలి ఉదాహరణకి హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కింద అయితే వీళ్ళకి అగ్నిహోత్రం ఉండాలి సప్తపది ఉండాలి ఇవి రెండు ఉండాలి ఇద్దరు సాక్షులు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే మీరు సాక్షులను తీసుకెళ్ళరు పూజారి ఉండడు కనీసం వీడు మంగళసూత్రం కట్టడు ఏమి లేదు అది హిందూ మ్యారేజ్ చట్టం చల్లదు చల్లదు వీడంటే నేను పెళ్లి చేసుకుని అంటాడు ఆ అమ్మాయి నమ్మించేస్తాడు ఆ అమ్మాయి అనుకుంటే నాకు పెళ్ళి అయిపోయింది అనుకుంటుంది ఇంకా వీళ్ళిద్దరు పోయి సంసారం చేసేస్తారు తర్వాత నాకు తెలియదు పోవచ్చు లేదా ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు బెదిరించేసి మీరు మీకు పెళ్ళే కాలేదు అనొచ్చు ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు పెళ్ళి అయింది అని ప్రూవ్ చేయాలంటే చట్ట ప్రకారంగా ప్రూవ్ చేయాలి ప్రూవ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా సప్తపది ప్రూవ్ చేయాలి సప్తి దీనికి హోమం ప్రూవ్ చేయాలి ఇవి ఎక్కడ పెడతారు వీళ్ళు అందుకని పెళ్ళి చేసుకునే ముందే ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ అరేంజ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ని పిలిపించుకోండి ఒక పూజారిని పిలుచుకొని రండి హోమం పెట్టించుకోండి ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షులు పెట్టుకోండి వీడియో చేయండి ఫోటోలు తీయండి ఇవన్నీ పెట్టుకోండి మీరు సో ఇవి హిందూ హిందూ మ్యారేజ్ చట్ట ప్రకారం ఇవన్నీ కంపల్సరీ ఉండాలి కంపల్సరీ ఉండాలి లేవనుకోండి డైరెక్ట్గా రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోండి ముందు నోటీస్ ఇచ్చేసేయండి ముప్పై రోజుల నోటీసు దాని తర్వాత మీరు ఆరు రూపాయలు కోర్టు ఫీజు కడితే మీ మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది సిక్స్ రూపీస్ చాలా ఫీజు మీ మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు ఫోటో ఉంటుంది ఖచ్చితమైన మీకు ప్రూఫ్ ఉంటుంది లీగల్ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కింద ఆ రకంగా చేసుకోండి నెక్స్ట్ అంటే మీరు హిందూ చట్ట ప్రకారం చెప్పారు మిగతా మిగతా అంతే సేమ్ ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఉంది క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఒక ప్రీస్ట్ రావాలి ప్రీస్ట్ రావాలి ఓ బైబుల్ చదవాలి అందులో హోలీ వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేయాలి దాంట్లో కూడా మళ్ళీ ఇద్దరు సాక్షులు ఉండాలి ఖచ్చితంగా వీళ్ళు చర్చికి వెళ్ళాలి ఉంగరం మార్చుకునేది
సో ఇంతకుముందు మనం ఒక ఒక ఫోన్ కాల్ విషయంలో మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు అక్కడ పూజారి భయపడుతున్నాడు తర్వాత పూజారిని భయపెట్టారు చంపేస్తా ఉన్నాడు సో సాక్షి చెప్పడానికి రావట్లేదు అని సో పెళ్లి సమయంలో వాళ్ళ స్నేహితులు సాక్షులుగా ఉన్నప్పుడు ఆ స్నేహితుల సాక్ష్యం అనేది కోర్టు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది తప్పకుండా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది తప్పకుండా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే సుమారుగా ఆ పెళ్లికి సంబంధించి ఎంత ఎంతమంది సాక్ష్యం అనేది కాదు రెండు సాక్ష్యం సార్ ఇద్దరే ఇద్దరు సాక్ష్యం ఇద్దరు చాలు చట్ట ప్రకారంగా ఇద్దరు చాలు ఇద్దరు వచ్చి మా ముందు వీళ్ళ పెళ్ళి అయింది ఇన్ని గంటలకు అయింది ఈ రకంగా అయింది అంటే చెప్పి సరిపోతుంది తర్వాత ఇంకోటి కూడా సార్ అంటే ఇప్పుడు వస్తున్న కొత్త టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ అనుకోవచ్చు పెరుగుతున్న సామాజిక వెబ్సైట్ల ప్రభావం కావచ్చు మన ప్రభావం కావచ్చు ఈ లివింగ్ టుగెదర్ సహజీవనం అనేది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా మనం వింటున్నాం అంటే మీరు చెప్పినట్టు మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారం మ్యారేజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకంటూ ఒక ప్రొవిజన్ ఉంటుంది వాళ్ళకంటూ ఒక సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కానీ ఈ లివింగ్ రిలేషన్ సహజీవనం అనే దాంట్లో వాళ్ళిద్దరు మాత్రమే దాంట్లో ఒక మూడో మనిషి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు సో దీంట్లో కూడా అమ్మాయికి కానీ అబ్బాయికి కానీ అంటే దాదాపుగా ఇబ్బంది పడేది అమ్మాయి ఉంటుంది ఎక్కువ సహజీవనంలో సో అమ్మాయికి సహజీవనంలో ప్రొటెక్షన్ ఉందా న్యాయపరంగా ఆమెకి ఎలాంటి రైట్స్ ఉంటాయి ఎటువంటి రైట్స్ లేవండి ఈ సహజీవనంలో ఉన్న అమ్మాయిలందరికీ నేను వార్నింగ్ ఇస్తున్నాను ఎవరైనా సరే మీరు ఈ అబ్బాయిల వ్యామోహంలో పడి సహజీవనం అనుకొని సంసారం చేసి రేపు పొద్దున అబ్బాయి నువ్వు ఎవరో నాకు తెలీదు అని తన్ని తగలేస్తే మీరు ఏమీ చేయలేదు మీకు ఉండే ఒకే ఒక రక్షణ ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ ఉండేది ఐపీసీ అది కూడా పోయింది ఇప్పుడు కాబట్టి కేవలం అబ్బాయి చేతిలో మోసపోవడం తప్ప ఇంకా మీరు ఏమన్నా ప్రేమ వ్యామోహంలో పడి అబ్బాయికి బో బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్ కొనియటమో లేకపోతే బట్టలు కొనియటమో క్రెడిట్ కార్డులు ఇవ్వడం అవన్నీ చేస్తే అవి కూడా పోతాయి డబ్బుకు డబ్బు పోతుంది అబ్బాయి పోతాడు కాబట్టి దయచేసి ఇలాంటి లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో మీకు ఎటువంటి రక్షణ లేదు ఎటువంటి చట్టబద్ధమైనటువంటి మీకు ఏ రకమైనటువంటి రక్షణ కూడా మీకు చట్టం ఇవ్వదు అంటే సుప్రీంకోర్టు కొన్ని విషయాలు అంటే ఇద్దరు కనుక ఇష్టమైతే అది లీగలైజ్డ్ అని చెప్పేసి అన్న ఒక కామెంట్ కూడా చేసిన నేపథ్యంలో అదేమన్నా దీనికి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అది సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది వేరేదండి అది యాక్చువల్గా ఏమైందంటే సపోజ్ ఒక హోటల్ రూమ్లో ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి ఉన్నారు రైడ్ అయింది పోలీసులు వచ్చారు పట్టుకున్నారు ఓకే పట్టుకున్నప్పుడు అది వ్యభిచారం కిందకు వస్తుందా రాదా అనే ఒక్క దాని నుంచి తప్పించటానికి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే నువ్వు ఎంత కాలం అయితే నువ్వు డబ్బులు తీసుకోకుండా అతను పక్కన పడుకుంటావో అది వ్యభిచారం కాదన్నాడు అలాగే ఇద్దరు మేజర్లు అయినప్పుడు ఒక మేజర్ అమ్మాయి వచ్చి నా ఇష్టం నేను ఈ అబ్బాయితో ఉంటున్నాను అని కనుక అమ్మాయి అందే పోలీసులు ఏం చేయలేరు వాపస్ తిరిగి వెళ్ళిపోవాల్సిందే పోలీసు సో అలాంటి సీటా యాక్ట్ కానీ పీటా యాక్ట్ కానీ ఉన్నాయి కదా ఇమోరల్ ట్రాఫిక్ యాక్ట్స్ దాని నుంచి రక్షణ కోసమే ఈ సుప్రీంకోర్టు ఇలా చెప్పింది తప్ప మీరు నిజంగా ఇద్దరు అమ్మాయిని ఆ అబ్బాయిని మీరు వెళ్ళి మీరు హోటల్లో పడుకోండి మీరు సంసారం చేసుకోండి ఏం కాదు అని చెప్పదు ఎప్పుడు కూడా ఏ చట్టం కూడా చెప్పదు అట్లా సో ఇక్కడ ఇంకొక సమస్య కూడా వస్తుంది సార్ అంటే ఇదే ఈ సుప్రీంకోర్టు దాని మీద కొన్ని డౌట్లు ఇంకా పబ్లిక్లో చాలా మందికి ఉన్నాయి అంటే ఒక మ్యారీడ్ లేడీని ఏదో రకంగా మాయదేసి లోబరుచుకొని ఒక దగ్గర లాడ్జ్లో దొరకడం జరుగుద్ది సో ఆ టైంలో ఈ సుప్రీంకోర్టు ఏమైతే ఈ లివర్టీ ఇచ్చిందో అది వాళ్ళకి తెలుతుందా అది వీళ్ళు మిస్యూజ్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు అడల్టరీ అనేది లేదండి అడల్టరీ లేనప్పుడు ఒకవేళ దొరికారు అనుకోండి ఇద్దరు దొరికితే ఆ హస్బెండ్కి ఎవరైతే చట్ట ప్రకారంగా వివాహం చేసుకున్నాడు హస్బెండ్ ఆ హస్బెండ్ చేతికి ఒక ఆయుధం ఇచ్చినట్లే డైవర్స్ ఆయుధం ఆల్రెడీ వీళ్ళు దొరికారు పోలీసు రేట్లో దొరికారు ఉన్నారు అంతవరకు సాక్ష్యం వచ్చేసింది అతను ఏం చేస్తాడు డైరెక్ట్ ఫ్యామిలీ కోర్టులోకి వెళ్ళి డైవర్స్ చేసేసుకుంటాడు నా భార్య పలానా వాడితో పడుకున్నట్లు నాకు సాక్ష్యం దొరికింది కాబట్టి అది క్రూయల్టీ అది హస్బెండ్ని మోసం చేయటం అది కాబట్టి నాకు డైవర్స్ కావాలంటే ఇంకా తిరుగులేని సాక్ష్యం ఆయనకు డైవర్స్ వచ్చేస్తుంది అంతవరకు అది ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ అమ్మాయిని మీరు జైల్లో పెట్టకపోవచ్చు మీరు ఓకే ఈ అమ్మాయిని అబ్బాయిని అరే మీ ఇద్దరు జైలుకు పోండ్రా అంటే ఏ సెక్షన్ లేదు నేను అదే అంటున్నా ఎటువంటి సెక్షన్ లేదు వాళ్ళని రక్ష ఇది చేయడానికి శిక్షించడానికి కాబట్టి ఈ లివింగ్ రిలేషన్షిప్స్ అన్నీ కూడా ఇల్లీగల్ వాళ్ళకి ఇల్లీగల్గా ప్రొటెక్షన్ ఏ రకమైనటువంటిది లేదు వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళకి లిబర్టీ ఉంది కాబట్టి మేజర్లు కాబట్టి వాళ్ళు ఇష్టం చేసుకోవచ్చు మీరు అమెరికాలో అనుకోవాలన్నమాట అయితే వచ్చింది లేదా పోయింది అంతే పోతే పోయిందని నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలి తప్ప నేను కోర్టుకి వెళ్తాను కోర్టు నుంచి ఏదో సాధిస్తాను అనుకుంటే మాత్రం భ్రమాది సో ఇలాంటి ఇలాంటి క్రమంలో అంటే లివింగ్ రిలేషన్స్ అనేది ఇద్దరు అండర్స్టాండింగ్ మధ్య ప్రేమ కావచ్చు తర్వాత అండర్స్టాండింగ్ కావచ్చు తర్వాత ఇద్దరు అర్థం చేసుకోవడానికి కలిసి ఉంటుంది కావచ్చు సో ఇలాంటి క్రమంలో కూడా ఒక అమ్మాయి
సో ఇక్కడ మీరు ఇంత ముందు చెప్పారు అంటే చట్టబద్ధంగా ఇద్దరు స్నేహితులు కనుకుంటే అది మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారం స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారం కోర్టు యాక్సెప్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసాను లివింగ్ రిలేషన్ విషయంలో కూడా ఇంకొక స్టెప్ వేసి ఆమె కనుక ఆ ముందస్తు జాగ్రత్త సరిగా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో కనుక ఏదన్నా రిలేషన్ ఉన్నట్టు లేకపోతే వివాహం జరిగినట్టు కానీ ఏమన్నా రాసుకోవడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళ ఏదన్నా అగ్రిమెంట్ లాంటిది ఏమన్నా ఉంటే కూడా ఆమెకి ఏమన్నా రక్షణ ఉండే అవకాశం ఉంది అలాంటి అగ్రిమెంట్లు కూడా చెల్లవండి అవి అసలు లివింగ్ రిలేషన్స్ ఎలాంటి రక్షణ ఎలాంటి నిన్నటికి నిన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి నిన్న ఒక పోలీస్ అధికారి కూతురు సొంత బావతోటి అంటే నాన్న చెల్లెలి కొడుకుతోటి రోజు బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు ఒక హోటల్కి వెళ్ళి భోజనం చేసేవాళ్ళు ఇద్దరు ఒక యాక్సెంచర్ కంపెనీలో పనిచేసేవాళ్ళు ఇద్దరు భోజనం చేసేవాళ్ళు వచ్చేసేవాళ్ళు అలాగే స్టార్ట్ అయింది చుట్టరికమే ఉంది ఇద్దరిలో కూడా కానీ రాను రాను కొంతకాలం అయినప్పుడు ఏం చేశాడు ఆ అబ్బాయి కొంచెం హద్దు మీరి ఈమెతోటి అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చింది విజయవాడలో కంప్లైంట్ ఇచ్చింది పోలీసులు ఏం చేయగలరు ఇప్పుడు ఇలా ఇలా చేసి మ్యాక్సిమం త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండి కేసు ఓకే సెక్షన్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంతకంటే ఎక్కువ ఏం కాలే కాబట్టి త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లేకపోతే త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ అయ్యేది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి మొత్తం నాన్నకి చెప్పి ఇట్లా ఇట్లా చేశాడు మీ చెల్లెలు కొడుకు ఈ రకంగా పెళ్లి చేసుకోమంటే పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు అమెరికాకి పారిపోయాడు పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే పోలీసులు ఈవెన్ పాస్పోర్ట్ కూడా సీజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి వాడి దగ్గర నుంచి పాస్పోర్ట్ తీసుకొచ్చి లోపల వాడేయించండి అంటే పోలీసులు ఏమంటారు ఫస్ట్ నువ్వు చదువుకుందానివి చదువుకుందానివి నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ నువ్వు నువ్వు కూడా ఇలా చేస్తే ఇంకేంటి పరిస్థితి కాబట్టి చూడండి అన్న ఎలా అనుభవిస్తున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో బాగానే ఉంటుంది కానీ రాను రాను ముందుకు పోయిన తర్వాత ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఆడపిల్లలకి రక్షణ అనేది లేకుండా సో అది కాకుండా ఇప్పుడు అంటే జనరల్గా ఎన్ఆర్ఐ పెళ్లిళ్ళలో చాలామంది మహిళలు ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భాలు తర్వాత చాలా దారుణమైన స్థితిలో వాళ్ళు వేధింపు పడుతున్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి మన తెలిసిన ఒక కేసు విషయంలో అమెరికా నుంచి అమెరికాలో ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఇండియా పారిపోయి వచ్చింది ఆ లేడీ సో దాని తర్వాత ఆమె బాబును కూడా వాళ్ళ దగ్గరే ఉంచుకున్నారు సో ఆమె కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంది నా బాబు నాకు ఇవ్వాలని చెప్పేసాను అంటే భర్త దగ్గర నుంచి అంటే ఆ ఏడు సంవత్సరాల్లో బాబుని ఆమె తల్లి మళ్ళీ తెచ్చుకోవాలనుకుంటే తమ బాబు తను కావాలనుకుంటే ఆమెకు లీగల్గా ఎలాంటి రైట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కస్టడీ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అనేది ఉంది సెక్షన్ ఉంది మీరు హైకోర్టులో అన్నా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీరు ఫ్యామిలీ కోర్టులో అన్నా వేసుకోవచ్చు చిల్డ్రన్ యొక్క కస్టడీని అడగచ్చు చట్టం ఏం చెప్తుందంటే ఏడు సంవత్సరాల వరకు అయితే పిల్లవాడు తల్లి దగ్గర ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత పిల్లవాడి యొక్క అభిష్టానికి వదిలేస్తారు ఆ ప్రకారంగా పిల్లవాడు ఏది చెప్తే అది నాన్న దగ్గర ఉంటానంటే నాన్న అమ్మ దగ్గర ఉంటానంటే అమ్మ ఈ రకంగా ఉంది అంటే మరీ చిన్నపిల్లగా అడిగింది అయితే అంటే మరీ అంటే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఆ లోపల కనుక ఖచ్చితంగా తల్లి దగ్గర ఉండాల్సిందే సో కస్టడీకి ఇవ్వకుండా తండ్రి దగ్గర పెట్టుకునే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఒకటి అయిందండి రాజమండ్రి బొమ్మూరు పోలీస్ స్టేషన్లో ఒకటి జరిగింది ఇద్దరు చిన్న చిన్న పిల్లలు నాలుగేళ్ల వాడు ఒకడో ఆరేళ్ల వాడు ఒకడో ఈ ఇద్దరిని తీసుకొని తండ్రి ఏం చేశాడు ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ కేసు రిజిస్టర్ అయింది ఓకే ధవళేశ్వరం పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు రిజిస్టర్ అయింది ఆ విషయం తెలుసుకొని ఈ ఇద్దరికి ఏ టికెట్లు కొన్నాడు ఈయన ఒక టికెట్ కొనుక్కున్నాడు డైరెక్ట్గా అమెరికాకి వెళ్ళిపోయాడు అమెరికాకి వెళ్ళిపోయి అమెరికాలో ఏదో ఒక జూమ్ ముందు నిలబడి మంచి ఒక వీడియో తీసి ఆ వీడియోని కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ రాజమండ్రికి పంపిస్తాడండి ఓకే పంపించేసి ఎస్పీ అనుకుంటే ఆయనకు పంపించేసి రాజకుమారి అని ఎస్పీ ఎవరు ఉండేవాడు ఆమెకు పంపించి ఇదిగో నేను మా ఇద్దరి కొడుకులతో హ్యాపీగా ఉందాం కొడుకులు కూడా బాగానే ఉన్నారు ఆ కొడుకులతో కూడా మాట్లాడిచ్చాడు నేను మా ఫాదర్తో మేము హ్యాపీగా ఉన్నాము అనే ఒక వీడియోని తీసుకొచ్చి పంపించేసాడు ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ నాకు నా చిల్డ్రన్ యొక్క కస్టడీ కావాలి చూస్తే ఈ పిల్లలు అమెరికాలో ఉన్నారు తర్వాత అప్పుడు పోలీసులు ఎలా తెప్పించారంటే చట్టాన్ని ఇంకా చట్టంలో ఏం చేయలేము మనం మీరు పిటిషన్ వేసుకోవాలి వాళ్ళు కౌంటర్ చేయాలి ఇవన్నీ అయ్యేటప్పటికీ రెండేళ్ల పుణ్యకాలం కాదు చిన్న చిన్న పిల్లలు తల్లి ఒక్క గంట కూడా వాళ్ళని వదిలి లేని పరిస్థితిలో ఉంది అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క భర్త యొక్క బంధువులు అందరినీ ఒక ఏడుగురిని పట్టుకొచ్చి లోపల పడేశారు ఒక ఇరవై రోజులు పడేశారు లోపల ఆటోమేటిక్గా పిల్లలిద్దరు అమెరికా నుంచి ఇండియాకి వచ్చేసారు మరి ఏం చేద్దాం మరి పోలీసులకి నువ్వు మామూలుగా చట్ట ప్రకారంగా పోతే ఈ రకమైన పరిస్థితి ఉంది అందుకని ఎవరెవరైతే వీటికి సహాయం చేశారో అంతా అమెరికా పోవడానికి వాళ్ళంద
ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి మీరు చెప్పాలంటే ఒక రెండేళ్ళు మీరు టైం తీసుకోండి బాండ్ పేపర్ మీరు రాసుకోండి ఓకే ఇవాళ అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళిపోయాడు అంటే మీ అబ్బాయి మీ చేతికి రావాలంటే టూ ఇయర్స్ అంటే మనం జడ్జి గారి విషయంలో హైకోర్టు ఇమీడియట్గా స్పందించి అదే నేను చెప్పాను నా వీడియో అదే చెప్పాను అది నీకు నాకు కాదు అది ఒక హైకోర్టు జడ్జి అయితే అది పాసిబిలిటీ ఒక కమిషనర్ కూతురు అయితే అది పాసిబిలిటీ ఒక కలెక్టర్ అమ్మాయి ఒక కలెక్టర్ కొడుకు అయితే అది పాసిబిలిటీ కానీ ఇన్నారెడ్డికి కళ అనేది ఉండదు అది అంటే ఒక సామాన్యులకి అంత తొందరగా న్యాయం అంత న్యాయం జరగదు అండి సో ఆమె కనుక హైకోర్టు కనుక ఆశ్రయిస్తే నేను చెప్పాను హైకోర్టు కింది కోర్టులో కింది కోర్టులో కేసు ఉండగానే ఇక్కడ డిలే అవుతుంది తన బాబు చిన్న బాబు మదర్ కాస్టడీకి కావాలి ఆ డిలేని నేను తట్టుకోలేకపోతాను కాబట్టి నాకు కింది కోర్టులో తొందరగా న్యాయం జరగలేదు ఇష్యూ నోటీస్ అంటారండి ఇష్యూ అర్జెంట్ నోటీస్ అంటారు నోటీస్ వెళ్తుంది తర్వాత అది పదిహేను రోజుల తర్వాత వాళ్ళు జవాబుకి వస్తుంది బెంచ్ మీదకి బెంచ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు దాని కేసు నెంబర్ సీరియల్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ముప్పై కేసుల కంటే ఎక్కువ జరగవు హైకోర్టులో అనుకుందాం ఇంకా వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ముందుకు రాదు ఇంకా మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చే కొత్త కేసులు ముందు వచ్చేస్తాయి ఈ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ టూ ఫిఫ్టీ అయిపోతుంది అలా పోతూ 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 కొన్ని రోజులు ఇంకా కనుమరుగు అయిపోతుంది నా కేసు ఒకటి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మన బెంచ్ మీదకి వచ్చింది టూ థౌజండ్ త్రీ కేసు టూ థౌజండ్ త్రీది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మొన్న సడన్గా ప్రత్యక్షమైంది ఆ కేసు అంటే ఎన్నేళ్ళైపోయిందండి అంటే ఇలాంటి సివిల్ మ్యాటర్స్ అంటే డిలే అవుతుందంటే ఓకే వచ్చు కానీ ఇలాంటి మదర్ అండ్ చైల్డ్ విషయంలో మదర్ అండ్ చైల్డ్ అంటారు మీరు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్న వాళ్ళు చేసినటువంటి కేసులు ఈ రోజున పదేళ్ళు అయినాయి పన్నెండేళ్ళు వాళ్ళ వివాహ జీవితం మొత్తం వేస్ట్ ఇంకా ఈ అబ్బాయికి ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చేసినాయి ఆ అమ్మాయికి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేసినాయి ఇంకేం చేస్తారు వాళ్ళు కోర్టులో కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి కనీసం అది కేసు విత్డ్రా చేసుకుందాం అన్నా కానీ లేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు స్టాఫ్ లేరండి మెయిన్ స్టాఫ్ లేరు జడ్జి లేరు అంటే సత్వర న్యాయం అనేది జరగాలంటే కొన్ని కొన్ని కేసుల్లో మనం ఈ లంచ్ మోషన్స్ వేస్తూ ఉంటారు అంటే నిజంగా కనుక ఆ మదరు బాగా ఇబ్బంది పడుతున్న క్రమంలో సత్వర న్యాయం జరగాలంటే లంచ్ మోషన్ ద్వారా ఇమ్మీడియట్గా తన బాబు పాప కస్టడీ కావాలని చెప్పి అని పిటిషన్ వేసేందుకు ఏదన్నా లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉన్నాయి లంచ్ మోషన్లు ఒక ఇరవై గ్రాంట్ అవుతాయండి ఇరవై గ్రాంట్ అవుతాయి లంచ్ మోషన్ అంటే టూ ఫిఫ్టీన్కి తీసుకోవాలి ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ సవకాశంగా జడ్జిలు ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ దాకా రన్ అవుతుంది కోర్టు ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి లంచ్ మోషన్లు బిల్ అవ్వమంటారు సరే ఫోర్కి స్టార్ట్ అయితే లంచ్ మోషన్ ఒక్క కేసు కనుక సీనియర్ అడ్వకేట్స్ వచ్చారనుకోండి ఇటు అటు ఇద్దరు కూడా ఒక కేసులో ఆ రోజుకి అయిపోయింది ఆ ఒక్క కేసు తోటి అయిపోయింది మిగిలిన పంతొమ్మిది లంచ్ మోషన్లు పోయినట్టు ఇంకా అవి అవి మళ్ళీ రెగ్యులర్ లిస్టులో రెగ్యులర్గా రావాల్సింది మోషన్ లిస్టులో అంటే ఆ రోజు బెంచ్ మీద రాకపోతే నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే వస్తాయి అవి మోషన్ లిస్టులో వస్తాయి మోషన్ లిస్టులో వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు అదృష్టం అది ముప్పై కేసు లోపల ఉంటుందా ముప్పై దాటి ఉంటుంది ఓకే అది అనమాట ఆ పెండెన్సీ ఎక్కువైపోతుంది కేసుల పెండెన్సీ వల్ల ప్రతి ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్ కేసే అక్కడ ప్రతి ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్ కేసు అన్నీ పెండెన్సీ పెండింగ్ పడిపోతాయి పెండింగ్ పడిపోతే వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి కేసు ముందుకు రావట్లేదు అదే కదా ఇప్పుడు మన మెయిన్ ప్రాబ్లం ముప్పై ఆరు మంది హైకోర్టు జడ్జిలు కావాలండి మన దగ్గర కోర్టు హాల్స్ దగ్గర దగ్గరగా నైంటీ పర్సెంట్ ఖాళీ ఉన్నాయి పది మందో పదకొండు మందో జడ్జిలు ఉన్నారు మన తెలంగాణలో ముప్పై ఆరు మంది జడ్జిలు అవసరం ఉంది మనకి అట్లాగే ఆంధ్రాలో ముప్పై ఆరు మంది అవసరం పదకొండు మంది ఉన్నారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఈ ప్రభుత్వం నాకు అదర్థం కాదు ఎందుకు అపాయింట్మెంట్ ఎందుకు చేయరు వీళ్ళు జడ్జిల్ని సార్ ప్రస్తుతం ఒక కాలం లైన్లో ఉన్నాడు మా కాలం చేస్తున్నా హలో హలో రవి గారు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్తో మాట్లాడండి మీ ప్రాబ్లం అండి చెప్పండి నమస్తే గారు గారు నమస్తే చెప్పండి సార్ అయితే నాకు మా ఆవిడకి నాకు పెళ్ళైన కాని చిన్న చిన్న గొడవర్తం ఉన్నాయండి ఏంటి నాకు మా ఆవిడకి పెళ్ళైన కాని చిన్న చిన్న గొడవర్తం అండి అయితే ఒక రోజు గొడవ గొడవ పడి నేను ఏదో ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా హెరస్ చేస్తున్నానని పొలిటిషన్ లో కేసు పెట్టి వెళ్ళిపోయిందండి అయితే మాకు రెండేళ్ళు బాబు ఉన్నాడండి అయితే బాబు ఫస్ట్ లో ఏంటంటే నువ్వు వద్దు నీ కొడుకు వద్దని నన్ను వెళ్ళిపోయి ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయి తనే వెళ్ళిపోయి పోలీస్ స్టేషన్ కేసు పెట్టి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయిందండి అయితే రెండు ఒక రోజు తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ కి నా కొడుకు నాకు కావాలని అని వచ్చిందండి అయితే పోలీసు ఏం చేశారంటే నన్ను నన్ను మా కుటుంబ సభ్యుల్ని పోలీస్ స్టేషన్ రమ్మంటే వాళ్ళు అదే కేసు రిజిస్టర్ చేస్తాము మీ ఆవిడని మీద కేసు పెట్టింది నువ్వు ఏ
అయితే కేసు అయితే ఇంకా రిజిస్టర్ కేసు అయితే వాళ్ళు అయితే రిజిస్టర్ చేసేస్తా ఉన్నారండి నాకైతే ఎటువంటి నోటీసులు కానీ నిన్న మీరు తీసిపెట్టినట్టు ఏమీ రాలేదండి ఇప్పుడు వరకు నాకు అయితే నాకు మా అబ్బాయిని చూడాలని ఎంతగానో ఉందండి ఇప్పుడు నేను కోర్టులో ఏమన్నా మా అబ్బాయిని చూడటానికి విజిటేషన్ రైట్స్ కోసం ఇప్పుడు ఏమన్నా ఉంటుంది అంటారంటే మీరు వేసుకోవచ్చు అండి ఫ్యామిలీ కోర్టులో వేసుకోండి విజిటేషన్ రైట్స్ కి వేస్తే మీ అబ్బాయిని మీరు చూసుకోవచ్చు వెళ్ళి ప్రతి శనివారం కానీ ఆదివారం కానీ ఒక నాలుగైదు గంటల సేపు మీరు అబ్బాయితో టైం పాస్ చేయొచ్చు మీరు డైరెక్ట్ గా ఫ్యామిలీ కోర్టు లో పిటిషన్ వేసుకోండి సార్ అంటే ఇక్కడ కూడా సమస్య కూడా ఉంది అంటే తన నుంచి వెళ్ళిపోయింది పోలీసులు కేసు పెట్టలేదు సో మీరు అన్నట్టు బాబుని చూడటానికి కోర్టు అనుమతి తీసుకొని బాబుని చూడవచ్చు కానీ ఇద్దరి మధ్య సమస్య ఉంది అంటే ఇద్దరు విడిపోయిన సమస్య ఉంది దాన్ని కూడా కోర్టు లో మెన్షన్ చేయాలి మెన్షన్ చేయొచ్చు కదా ఈ అబ్బాయి ఏమో కలిసి ఉండాలి ఉండదలుచుకుంటే వచ్చి కాపురం చేయమని పిటిషన్ వేయచ్చు లేదు నాకు వద్దు అనుకుంటే కనుక వన్ ఇయర్ ఆగి నాకు వద్దే వద్దు ఈ అమ్మాయి నాకు డైవర్స్ కావాలని నేను వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి కలిసి ఉండాలంటే ఆ అమ్మాయి ఆర్సీఆర్ వేసుకోవచ్చు కలిసి వచ్చి కాపురం చేయమని సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫ్యామిలీ కోర్టులో ఉన్న అంశాలే అంటే దీంట్లో అంటే ఇప్పుడు ఈయన సడన్గా వెళ్ళిపోయింది నా మీద కేసు పెట్టింది పోలీసులు పిలిపించారు బాబుని ఇచ్చాను అన్నాడు అక్కడ ఎక్కడో పోలీసులు కేసు ఫైల్ కాల సో మళ్ళీ నా భార్య నాకు కావాలని చెప్పేసి అని మళ్ళీ కోర్టులో పిటిషన్ వేసుకోవచ్చు కోర్టులో పిటిషన్ వేసుకోవచ్చు కోర్టులో పిటిషన్ వేసుకోవచ్చు పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చినంత మాత్రాన్ని ఇప్పుడు కొత్తగా పద్ధతి చెప్పే కదా ఈ గైడ్ లైన్స్ వచ్చేసినాయి కదా దాని ప్రకారంగా ఏమైతే అంటే వాళ్ళు ముందు ఎఫ్ఐఆర్ చేయట్లేదు ఇద్దరిని పిలుస్తున్నారు దీనికి కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నారు కౌన్సిలింగ్ చేసి ఒకవేళ కౌన్సిలింగ్ ఫెయిల్ అయితేనే వీళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తున్నారు తప్ప ముందే డైరెక్ట్ ఎఫ్ఐఆర్ ఇచ్చేసి కౌన్సిలింగ్ చేయట్లేదు వీళ్ళు సార్ ఒక కాల్ లైన్ ఉండ హలో హలో సార్ నమస్తే మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి సోమనాథ్ రెడ్డి సార్ చిత్తూరు డిస్టిక్ సార్ సోమనాథ్ రెడ్డి గారు అడ్వకేట్ గారు మాట్లాడండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి బ్రీఫ్గా చెప్పండి చెప్పండి సార్ సార్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో కొంత భూమి కొని మైనర్ గా ఉన్న నా కొడుకు పేరుతో పెట్టినాను సార్ ఇప్పుడు మేజర్ అయినాడు సార్ ఆ భూమిలో నాకు కానీ నా కూతురు కానీ కోట ఇవ్వను అంటున్నాడు సార్ ఇప్పుడు మంచి స్తోమతలు అన్నాడు మాకు భూమిలో ఆస్తులు ఏం లేవు సార్ ఏం చేయలేరండి మీరు సార్ మీకు ఏమి ఇప్పుడు ఇంకా రైట్ ఏం లేదు మీ అబ్బాయి పేరు మీద రిజిస్టర్ చేశారు మైనర్ గా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మేజర్ అయ్యాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను మీకు ఏమి ఇవ్వను వాట ఇవ్వాలంటే మీరు చేసేది ఏం లేదు అక్కడ అప్పుడు కొన్ని పెట్టింది నేను డబ్బులు పెట్టుకున్నాను మీరు కొన్ని పెట్టింది అంతా బాగా వేశారు కానీ ఆ మీరు మైనర్ పేరు మీద రిజిస్టర్ చేశారు కదా అప్పుడు మైనర్ పేరు మీద ఎప్పుడైతే రిజిస్టర్ చేస్తారో ఆ ఆస్తి మైనర్దే ఎప్పుడైతే ఆ మైనర్ మేజర్ అయిపోతాడో ఇంకా ఆయన మొత్తం దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని అనుభవిస్తాడు అప్పుడు నా వాటర్ నాకు ఇచ్చేయలేక నా భూమి నాకు ఇచ్చేయాలి కుదరదు ఇంకా సో అంటే న్యాయపరంగా ఆయనకి ఏ విధమైన రైట్స్ ఉండవు సార్ ఏం లేవు అండి అది అంటే కొడుకు కాబట్టి రాసి ఇచ్చేసాడు అయిపోయింది అక్కడ కొడుకు ఇక అందులో మైనర్ గా ఉన్నప్పుడు రాసి ఇచ్చాడు రాసి ఇచ్చాడు అంటే ఈ ఉద్దేశం ఏంటంటే మైనర్ వాడు రేపు పొద్దున వాడు బతుకు ఫ్యూచర్ భవిష్యత్ బాగుండాలని రాసి ఇచ్చాడు సో అయిపోయింది మేజర్ అయినాడు మేజర్ అయిన తర్వాత ఆస్తి ఆయన అనుభవించడానికి పూర్తి హక్కులు ఉన్నాయి ఆయనకి అందులో నాకు వాటా కావాలంటే ఆయన చనిపోతే తప్ప ఆ కొడుకు చనిపోతే పెళ్లి కాకుండా కనుక చనిపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ఆస్తి ఫాదర్కి వచ్చేస్తాను లేకపోతే భార్యకి వెళ్ళిపోతుంది అలా సో అంటే ఈ మైనర్ విషయం మన కాళ్ళు విషయంలో వచ్చింది కాబట్టి ఏదైనా ఒక ఆస్తి ప్రాపర్టీ కనుక తన కొడుకు పేరు మీద అంటే తన దగ్గర ఉన్నా లేకపోయినా పెట్టాల్సినప్పుడు ఎలాంటి గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే లీగల్ గా మనం ఒక అగ్రిమెంట్ కానీ తర్వాత ఒక నిన్ననే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందండి ఒక వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు మైనరు పిల్లవాడి పేరు మీద పట్టదారు పాస్బుక్ అప్లై చేశాను అయితే కలెక్టరు మైనరు అంటే మీరు చెప్పే ముందు సారీ నేను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నా ఒక కాల లైన్ ఉన్నాడు కాబట్టి మనకు కాలస్ ఇంపార్టెంట్ హలో హలో నమస్తే మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నాగరాజ్ గారు సార్ తో మాట్లాడండి చెప్పండి హలో చెప్పండి నా పేరు నాగరాజ్ అండి విశాఖపట్నం జిల్లా అండి చోడవరం మండలం అండి సరే సరే చెప్పండి అదే సార్ నాకు మ్యారేజ్ అయింది సార్ మ్యారేజ్ అది మూడు నెలలు అవుతుంది సార్ బ్రదర్ ఒక నిమిషం నాగరాజ్ గారు మీరు టీవీ వాళ్ళు మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి సార్ నాగరాజ్ గారు మీరు టీవీ వాల్యూమ్ కాకుండా ఫోన్ లో మ
హలో చెప్పండి వింటున్నా చెప్పండి అక్కడ సంబంధం పెట్టడం సార్ కోర్టుకి వెళ్తానండి మీ అంత చూస్తాను మా అమ్మగారు అండి విఆర్ఏ తయారు చేస్తానండి మీ అమ్మ ఉద్యోగం నీ ఉద్యోగం తీసేస్తాను అనేసి నేను పోని మాట్లాడి నేను అనుకోని సరే అనేసి వాళ్ళు గొడవలు అయ్యే పెడుతుంది సార్ నా మీద సరే ఏం చేయాలి అర్థం అవ్వలేదు సార్ నాకు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న గొడవలు ఇళ్లలో కామన్ అండి అది అవును సార్ అవి చిన్న చిన్న గొడవలు ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఉన్నాయి అవి వాటి కోసం మీరేమి బాధపడక్కర్లేదు అందులో మ్యారేజ్ అయ్యి మూడు నెలలు అయిందన్నారు కాబట్టి మీరు కొంత సర్దుకుపోవడం నేర్చుకోవాలి మీరు బెదిరించడానికి నూట డెబ్బై మాటలు మాట్లాడతారు వాటి గురించి మనం భయపడక్కర్లేదు కానీ మనం సంసారం కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఎందుకంటే మీకు ఏ కోర్టు కూడా దగ్గర దగ్గర ఏడాది రెండేళ్ళు అయితే కానీ మీకు కోర్టులో కేసు వేసుకోవడం కూడా లేదు ఇంకా వేరే మార్గం కూడా లేదు కాబట్టి మీరు సంసారం చేయండి వన్ వన్ ఒక సంవత్సరం వరకు అయితే సంసారం చేయండి సర్దుకొని అంటే పెద్ద మనుషులు ఎవరైతే పెళ్లి చేశారో పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో కూర్చొని వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడుకొని మీ చుట్టాల వాళ్ళని పిలుచుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి సర్ది చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అంటే ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఎక్కడ సార్ సొల్యూషన్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు అదే చేయాలి ఎందుకంటే వీళ్ళకి కోర్టుకి వెళ్ళడానికి అప్పుడు ఆస్కారం లేదు వీళ్ళకి అది సో ఇంతకు ముందు మీ సమస్యకి ఏదో మైనర్ సంగతి మైనర్ సంగతి కన్ను చేయండి అదే ఇప్పుడు ఈ మైనర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే అతను ఫోన్ చేసి సార్ నాకు కలెక్టరు మా మా అబ్బాయి మైనరు వాడి పేరు మీద నేను పొలం కొన్నాను నక్షత్రం బాగుంది కాబట్టి ఆ పేరు మీద కొన్నాను కానీ కలెక్టర్ పట్టదారి పాస్బుక్ ఇవ్వట్లేదు మైనర్లకు ఇవ్వమంటున్నారు మరి ఏంటి అన్నారు మైనర్లకు ఇవ్వకపోవడం అనేది ఉండదు మైనర్ల పేరు మీద ఆస్తులు కొనొచ్చు రిజిస్టర్ కూడా చేయించుకోవచ్చు పట్టదారి పాస్బుక్లు కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ వాటిని అమ్మటం మాత్రం కుదరదు అంటే ఒకసారి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మీరు అమ్మదలుచుకుంటే కోర్టు పర్మిషన్ తీసుకొని అమ్మాలి అంటే కారణం చూపించాలి కోర్టుకి కోర్టు కూడా కారణం ఎలా ఉండాలంటే ఈ మైనర్ యొక్క భవిష్యత్తు దృష్టిలో దృష్టిలో పెట్టుకొని వాడికి ఏదో ఇంకా మంచిగి అవకాశం ఉంది అంటేనే నీకు అది అమ్మడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు కానీ లేకపోతే అమ్మే పరిస్థితి లేదు అది సార్ కాల్ హలో హలో సార్ నమస్తే సార్ మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి సందీప్ అండి విజయవాడ నుంచి సార్ సార్తో కదా మాట్లాడు సందీప్ గారు సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ యాక్చువల్గా ఇది మాది ఒక ఇదేంటి ల్యాండ్ది ఇదేంటంటే మా తాతగారి తాతగారి దగ్గర నుంచి వచ్చిందండి ఆస్తి వస్తే ఇప్పుడు మా నాన్నగారికి ఆయన ఏం చేశారంటే ఆయన ఈ మధ్య కాలం చేశారు మా తాతగారు ఆయన రాసేటప్పుడు విల్నామ రాశాడండి ఏమని రాశారంటే కొడుక్కి మొత్తం కొడుకు ఫస్ట్ ఏమో వాళ్ళ భార్య అంటే మా మామకి రావాలి నెక్స్ట్ ఏమో కొడుక్కి కొడుకు తర్వాత ఇద్దరు కుమారుడికి రావాలని విల్నామ రాశాడండి రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ చేయలేదు విల్నామ రాశారు స్టాంప్ పేపర్ ఇప్పుడు అది ఆయన కాలం చేశారు ఆయన కాలం చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆయన విల్నామాలో ఏముందంటే ఇప్పుడు మా మామగారు అని ఉంది సో ఇప్పుడు ఇది ఎంతవరకు అంటే ఇప్పుడు మా నాన్నగారు ఇల్లు అందులో కట్టుకోవడానికి ఎంత స్కోప్ ఉందండి మా నాన్నగారు ఇల్లు కట్టుకోవాలి అక్కడ యాక్చువల్గా చెప్తా వినండి అది కట్టుకోవచ్చు అండి చెప్తా వినండి ఈ ఆస్తి తాతల ఆస్తి తాతల నుంచి కింద తరం వాళ్ళకి అంటే కొడుకులకి కొడుకుల కొడుకులకి రావాలంటే మూడు రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి ఒకటి కోర్టు డిగ్రీల ద్వారా రావాలి రెండు వీలు నామాల ద్వారా రావాలి మూడోది మనిషి మరణానంతరం సర్వైవర్షిప్ ద్వారా అంటే మిగిలిన వాళ్ళకి ఆ చనిపోయిన యొక్క వ్యక్తి యొక్క ఆస్తి మిగతా వాళ్ళకి బతికున్న వాళ్ళకి పంపకం జరగాలి ఇలా మూడు రకాల పద్ధతుల్లో ఆస్తులు వస్తుంటాయి అయితే ఈ వీలునామా ద్వారా రావాలంటే వీలునామా ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్ అయ్యి ఉండాల్సిందే వీలునామా ఇప్పుడున్న జడ్జ్మెంట్ ప్రకారంగా వీలునామా కనుక రిజిస్ట్రేషన్ కాకపోతే ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా ఆస్తి బదలాయింపు జరగదు అలాంటప్పుడు మీ తాతగారు చనిపోయారు కాబట్టి మీ తాతగారి ఆస్తి మిగతా ఎంతమందికి అయితే వారసులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా సమానంగా వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఆస్తిని పంచి ఇవ్వమని చెప్పి కోర్టుకి వెళ్ళచ్చు కోర్టు ద్వారా దాన్ని మీరు పొందొచ్చు ఒకవేళ పార్టిషన్ డీడ్ ఏమన్నా రాసుకొని ఉండి అది కూడా రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఆ డాక్యుమెంట్ని పట్టుకెళ్ళి సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో మీరు మీ పేర్ల మీద మ్యూటేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇది పద్ధతి సార్ అంటే మీరు వీలునామా కంపల్సరీ రిజిస్టర్ అవ్వాలి అన్నది కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ అంటే ఆ వీలునామా రిజిస్టర్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఒక వీలునామా రాసేటప్పుడు ఎలాంటి మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి అంటే లీగల్గా మనకు రైట్స్ ఉండడానికి ఏ విధమైన డీటెయిల్స్ వీలునామా గతంలో చాలాసార్లు చెప్పాను తెల్ల కాగితం మీద రాసుకోవచ్చు ఇంకుతో కానీ బాల్ పెన్తో కానీ రాసుకోవచ్చు రాసిన వాళ్ళ వివరాలు ఉండాలి రాయబడిన ప్లేసు సమయము ఏ వ్యక్తుల సమక్షంలో రాసాము వాళ్ల పేర్లు వాళ్ళ సంతకాలు
ఇన్ని డీటెయిల్స్ మీరు గనక రాసినప్పుడు ఒక పారాగ్రాఫ్లో ఖచ్చితంగా ఒక మాట రాయాలి ఈ వీలునామా నా యొక్క చివరి వీలునామా ఇంతకుముందు రాసిన వీలునామాలు నేను రద్దుపరుస్తున్నాను లేదా ఇదే నా మొట్టమొదటి వీలునామా నేను పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉన్నాను నా మీద ఎలాంటి ఒత్తిడులు లేవు అనే మాటలు ఖచ్చితంగా వీలునామాలో రాసి ఉండాలి అలా కనుక రాసి లేకపోతే ఆ వీలునామా చెల్లదు కోర్టులో కనుక సవాల్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా వచ్చేటువంటి డౌట్స్ కాబట్టి ఈ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అవ్వాలంటే మీరు వీలునామా రాసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఎవరికి వీలునామా రాస్తున్నావు ఏ రకమైన పద్ధతుల్లో వీలునామా రాస్తున్నావు ఎవరు ఎంతకాలం ఏ ఆస్తిని ఎలా అనుభవించాలి ఆ ఆస్తి నీకు ఎలా వచ్చింది నీకు దాని మీద ఎలాంటి రైట్ ఉందో దాన్ని కూడా రాయాలి ఈ హద్దులన్నీ రాస్తూ ఎవరి సమక్షంలో ఏ రోజున ఏ తారీఖు నాడు ఎన్ని గంటలకి రాసావు ఈ వివరాలన్నీ కూడా అందులో ఉండాలి ఇద్దరు సాక్షుల సంతకాలు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఆ సాక్షుల్లో కనీసం అవసరమైతే రేపొద్దున ఒక సాక్షి కోర్టుకు వచ్చి సాక్షి చెప్పాలి సాక్షి చెప్పాలి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది ఈనాటి న్యాయ సలహాలు మీకు ఏదైనా సరే న్యాయపరంగా మీకు ఏదైనా ఇబ్బందులు తలెత్తిన తర్వాత కోర్టుల విషయంలో మీకు ఏమైనా సరే ఇబ్బంది ఏమైనా సలహాలు కావాలంటే ఖచ్చితంగా కళానిధి గారు మనతో మాట్లాడడానికి లైవ్లో ఆయన సలహాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటే సరే ఇదే కార్యక్రమం మళ్ళీ ఇదే సమయానికి మనం కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు